హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మెనరా యాక్సన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ దాంతోపాటు ఎకానమీ రెండు కలిసి ఉండేటటువంటి టాపిక్ అనమాట జనరల్గా మనకి యూపీఎస్సీలో కానీ గ్రూప్స్లో కానీ కొద్ది ఈ మధ్యలో సబ్జెక్ట్ ఇంటర్లింక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు మనకి సో నేను మీకు చెప్పినట్టు గ్రూప్స్ ఓరియంటెడ్ వీడియో అనేది మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఐఎఫ్ఓఎస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడంలో బిజీ ఉన్నాను కాబట్టి ఈరోజు వీడియో చేయడం కుదరలేదు రేపటి నుంచి మీకు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ గ్రూప్స్ వీడియోస్ వస్తాయి ఈవినింగ్ ఎయిట్ థర్టీ యాజ్ యూజువల్గా సివిల్స్ వీడియోస్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ మరి ఈరోజు టాపిక్ ఏంది మనకి కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం ఓకే సరే దాంతోపాటు మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కదా ఆ పేపర్లు ఇప్పుడు మనం అనలైజ్ చేయం రేపు మనం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఐ మీన్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్స్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారో అవి మనం అనలైజ్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ బై సబ్జెక్ట్ ఓకే సరే కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం ఇందులో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అసలు ఇది ఏ సందర్భంలో వచ్చింది అలానే యూరోపియన్ యూనియన్ వీళ్ళ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ పాలసీ ఎలా ఉంది దాంతోపాటు కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అంటే ఏంది దీనితో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి ఇండియా యొక్క ఇష్యూస్ ఏంటి ఇంపాక్ట్ ఇండియా ఈయూ ట్రేడ్ పైన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అలానే డబ్ల్యూటీఓ రోల్ ఏంటి ఇందులో డబ్ల్యూటీఓ ఇంతకు ముందు ఏముండేది దాని పేరు గ్యాట్స్ జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్ ఉండేది ఈయూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ వీటి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం సిబిఏఎం కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం సరే ఫస్ట్ నేను మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం ఫస్ట్ ఇది ఎవరికి సంబంధించింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యూరోపియన్ యూనియన్కి సంబంధించింది యూరోపియన్ యూనియన్కి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఫస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి యూరోపియన్ కొన్ని కంట్రీస్ ఒక యూరోప్లో ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడ్డాయి దీన్ని మనం యూరోపియన్ యూనియన్ అంటున్నాం మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక యూరోపియన్ యూనియన్లో ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఆన్సర్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పండి సరే యూరోపియన్ యూనియన్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఒక కార్బన్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అని తీసుకొచ్చారు ఎందులో విత్ ఇన్ ద యూరోపియన్ యూనియన్లో విత్ ఇన్ ద యూరోపియన్ యూనియన్లో వీళ్ళు కార్బన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మీకు ఇక్కడ సైడ్లో కూడా చూడవచ్చు చూపెట్టవచ్చు స్టూడెంట్స్ మీకు సో ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఏం చేస్తుంది ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ యూనియన్లో నేను మీకు ఇక్కడ దీన్ని నెక్స్ట్ సైడ్లో చెప్తాను సరే యూరోపియన్ యూనియన్లో కంపెనీ ఏ ఉంది స్టూడెంట్స్ అలానే కంపెనీ బి ఉంది ఓకే కంపెనీ ఏ అండ్ కంపెనీ బి కంపెనీ ఏ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ కంపెనీ ఏ అనేది మనకి కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ గిగా టన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనుకుందాం ఓకే కంపెనీ బి ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ ఎయిటీ గిగా టన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నామ్స్ నామ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే నైంటీ గిగా టన్స్ వల్ల యూజ్ చేయొచ్చు ఒక ఇయర్ అని టార్గెట్ ఉంది అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ బి ఏం చేసింది టార్గెట్ కన్నా తక్కువ కార్బన్ యూజ్ చేసింది కంపెనీ ఏం చేసింది టార్గెట్ కన్నా ఎక్కువ కార్బన్ యూజ్ చేసింది అంటే కంపెనీ ఏ సారీ కంపెనీ బి తనకు ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఏదైతే ఉందో ఎమిషన్ ఏదైతే ఉందో కార్బన్ క్రెడిట్ సెంటర్ ఎందుకంటే వీళ్ళు యూజ్ చేయాల్సింది అనుకన్నా తక్కువ యూజ్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు తమ యొక్క క్రెడిట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక డిఫరెన్స్ వీళ్ళు ఎంత ఖర్చు చేయొచ్చు ఇంకా టెన్ గిగా టన్స్ ఏవైతే ఉందో వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళకి అమ్ముతారనమాట అంటే సో మే మా కంపెనీ స్పెండ్ చేయాల్సిన టెన్ గిగా టన్స్ వీళ్ళు స్పెండ్ చేసినా పర్లేదు అని చెప్పేసి అంటే ఒక కంపెనీ ఎమిషన్స్ని ఎక్కువ రిలీజ్ చేసి ఇంకో కంపెనీ ఎమిషన్స్ని తక్కువ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ దగ్గర కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది ఈ యొక్క నామ్స్ వల్ల ఈ యొక్క నిబంధనల వల్ల యూరోపియన్ యూరోపియన్ కంపెనీస్ యూరోపియన్ కంపెనీస్ పైన చాలా స్ట్రిక్ట్ లాస్ వచ్చినాయి చాలా స్ట్రిక్ట్ లాస్ అనేవి ఇంపోజ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ ఫైన్ మరి ఎప్పుడైతే లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంపో ఇంపోజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుద్దా లేదా కాస
తమ కంపెనీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి బయటకి ఓకే ఈ కంపెనీస్ వేరే కంప వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్బన్ లీకేజ్ అంటాం దీన్ని మనం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్బన్ లీకేజ్ అంటాం స్టూడెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్లో వాళ్ళ కంపెనీస్ లాస్ అవుతారు దాంతోపాటు యూరోపియన్ యూనియన్లో తయారు చేసేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కూడా చాలా కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్కువ రూల్స్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి ఇండియా నుంచి ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ అయింది అనుకోండి ఇండియాలో ఆ కంపెనీ కార్బన్ ఎమిషన్స్ పైన పెద్దగా ట్యాక్స్ కట్టలేదు అనుకుంటాం అదే అదే ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ యూరోపియన్ యూనియన్లోనేమో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియా నుంచి వచ్చిన దానికేమో కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఫారిన్ ప్రొడక్ట్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాగా వినండి ఫారిన్ ప్రొడక్ట్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అడ్వాంటేజ్ని తీసేయాలని చెప్పేసి యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమంటుందంటే యూరోపియన్ యూనియన్లోకి వచ్చేటప్పుడే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్లోకి వచ్చేటప్పుడే వాళ్ళు ఏం పే చేయాలంట ఏం పే చేయాలంటే కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అంటే వాళ్ళు ఎంతైతే కార్బన్ ఎమిషన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారో దాని తగ్గట్టు వాళ్ళ కంట్రీలో ట్యాక్స్ ఏమైనా కడుతున్నారా కడితే ఎంత మొత్తంలో కడుతున్నారు కట్టపోతే వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ చేసిన అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు ఎంతో అంత కార్బన్ ఎమిషన్స్ అయ్యి ఉంటాయి కదా ఇండియాలో దానికి సంబంధించినటువంటి అంత మొత్తంలో వీళ్ళు కార్బన్ క్రెడిట్స్ని కొనాలన్నమాట కార్బన్ క్రెడిట్స్ అంటే ఏ కంపెనీ అయితే కనుక తక్కువ కార్బన్ రిలీజ్ చేస్తుందో వాళ్ళు వీళ్ళకి అమ్ముతారు లేదా గవర్నమెంట్ అయినా అమ్ముతుంది అంటే ఓవరాల్గా దీన్ని మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంది ఈ యొక్క కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అంటే ఇది ఓన్లీ ఈయూ నుంచి ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఈయూ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన ఉంటుంది సెకండ్ కార్బన్ లీకేజ్ని రిడక్షన్ చేయడానికి ఎందుకు కార్బన్ లీకేజ్ ఎందుకంటే ఒక ఒక యూరోపియన్ యూనియనే ట్యాక్సెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళింది అనుకోండి కార్బన్ ఎమిషన్స్ పైన అప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్లో కంపెనీస్ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కార్బన్ లీకేజ్ని తగ్గించడానికి ఓకే ఇవన్నీ కోసం అని చెప్పేసి యూరోపియన్ యూనియన్కి ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయో వాటిపైన ఈ ట్యాక్స్ విధించాలని డిసైడ్ చేశారు ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మరి ట్యాక్స్ వల్ల ఇండియాకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే ఇండియా అనేది యూరోపియన్ యూనియన్కి ఏవేవైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందో ఆ వాటి అన్నిటిపైన కూడా ఇంపో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా చూద్దాం ఒకసారి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ఇండియా ఇండియా మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్స్లలో ఈ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే మనకి ఏరియాస్ ఏంటి మనకి ఐరన్ ఓర్ స్టీల్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అల్యూమినియం ప్రొడక్ట్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల ఓవరాల్గా మనం ఎంత డబ్బులు మనం ఈయూ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఓవరాల్గా అరౌండ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ టూ బిలియన్ అంటే ఇంత మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన ఇంత మొత్తం అంటే ఇంత వాల్యూలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ ఆర్ మెకానిజంలోకి వస్తాయి అనమాట అంటే ఇండియా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్లోకి వెళ్ళేటటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పెద్ద మొత్తంలో ఈ ప్రొడక్ట్స్ పైన ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది మన వాళ్ళు దానివల్ల ఏమవుతుంది మన యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి కాస్ట్లీ అవుతాయి అప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్లో మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా డిమాండ్ తగ్గుద్ది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి కాస్ట్లీ అయినాయో చాలా కాస్ట్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఆ కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీ అంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళ ఆ కంట్రీ ప్రొడక్ట్స్ని కొంటారా కొనరు అంటే ఇది మన ఇండియాకి ట్రేడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి కార్బన్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజం ఇది జనరల్గా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఈయూ బార్డర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది పే చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సార్ కాంటెక్స్ట్ ఎంత చూద్దాం కాంటెక్స్ట్ ఏంది యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క యొక్క కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇండియా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది ఎందుకు ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ మనం డబ్ల్యూటీఓ కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాం యాక్చువల్ డబ్ల్యూటీఓ ఏం చెప్తుంది ఒక ప్రోడక్ట్ యూయూలో స్టార్ట్ అయిందా అవుట్ ఆఫ్ ద ఈయూలో స్టార్ట్ అయిందా అంటే ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ని బట్టి డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అంటుంది కాకపోతే డబ్ల్యూటీఓలో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి వాటి మనం జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం ఏమంటాం జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం యూరోపియన్ యూనియన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది జనరల్ ఎక్సెప్ష
రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్స్ అలానే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్స్ దాంతోపాటు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్స్ అలానే మన్రేగా మన్రేగా ఇండియా యుఎస్ఏ సివిల్ న్యూక్లియర్ డీల్ ఇండియా యుఎస్ఏ సివిల్ న్యూక్లియర్ డీల్ దాంతోపాటు మనకి ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఇవన్నీ కూడా మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్లోనే వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సరే టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇక ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది దానివల్ల డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే కార్బన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయో అవి వేరే సర్ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కార్బన్ క్రెడిట్స్ కొనాలి అది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఓకే అయినప్పటికీ కూడా ఏం జరుగుతుంది కార్బన్ లీకేజ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఈయో నుంచి వేరే కంపెనీస్కి వాళ్ళు కార్బన్ ఇంటెన్సివ్ అంటే ఎక్కడైతే బాగా కార్బన్ వాడుతున్నారో ఆ ఇండస్ట్రీస్ వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈయూకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అలా ఈయూకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదని చెప్పేసి వీళ్ళు బార్డర్ కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఎందులో భాగంగా ఇది మనకి ఫిఫ్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇన్ ట్వంటీ థర్టీ ప్యాకేజ్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ కల్లా ఏముండనట ట్వంటీ థర్టీ కల్లా యూరోపియన్ యూనియన్లో నైన్టీన్ నైంటీలో ఎంతైతే కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయో అందులో అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించాలి ఎప్పటివరకు ట్వంటీ థర్టీ దానిలో భాగంగా మీరు తీస్తున్నారు మరి దీనిలో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి డిస్క్రిమినేటరీ ఉంది అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ పైన డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నుంచి వెళ్ళే ప్రొడక్ట్స్ పైన ఈయూ అనేది డిస్క్రిమినేట్ చూపిస్తుంది యాక్చువల్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎందుకు వాళ్ళు కార్బన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ మనం గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫండ్ అని మాట్లాడుకున్నాం జీసీఎఫ్ దాంతోపాటు మనకి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ టైం కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల దగ్గర ఫండింగ్ లేదు అలాంటి ఫండింగ్ లేని కంట్రీస్ దగ్గర మళ్ళీ ఇంకా మీరు వాటి ఎక్స్పోర్ట్స్ని టార్గెట్ చేయడం అనేది రాంగ్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ ఇండియా కన్సర్న్ మెయిన్ ఏంది ఇండియా యొక్క మెయిన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అలానే ఈయూ కంపెనీస్కి దాన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్కి ఎక్కువ ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్పేసి ఇండియా ఈయూ ట్రేడ్ చూసినట్టయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్లో లెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకి యూరోపియన్ యూనియన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి యూరోపియన్ యూనియన్కి వెళ్ళే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ పైన కూడా ఇప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్ మనకి లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు యూఎస్ఏ నెక్స్ట్ చైనా థర్డ్ యూఏఈ కంట్రీ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు కాకపోతే ఇక్కడ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీ కాబట్టి థర్డ్ మనకి యూరోపియన్ యూనియన్ దీనిపైన ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది డబ్ల్యూటీఓ డబ్ల్యూటీఓ రూల్స్ ప్రకారము యాక్చువల్గా మనకు డిస్క్రిమినేషన్ ఎలాంటివి ఉండకూడదు అంటే అందరినీ న్యూట్రల్గా ట్రీట్ చేయాలి కాకపోతే ఈయూ ఏం క్లెయిమ్ చేస్తుంది ఈయూ ఏం చెప్తుందంటే జనరల్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ జనరల్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇది మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీలో ఉంటుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఈ క్లాస్ ప్రకారము మేము ఎక్సెప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడే అంటున్నాము దట్టు మా కంట్రీలో ఈ యొక్క కంపెనీస్ పైన ట్యాక్స్ మేము వేస్తున్నాము అలానే వేరే కంట్రీ ప్రొడక్ట్స్ పైన కూడా వాళ్ళు కార్బన్ రిలీజ్ చేసినందుకు గాను వాళ్ళ పైన కూడా ట్యాక్స్ ఉండాలి అని మేము అనుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ మా కంట్రీస్ పైన ట్యాక్స్ విధించి ఆ ఎగ్జాంపుల్ని మేము వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇది డిస్క్రిమినేషన్ కాదు అని వీళ్ళ యొక్క వాదన స్టూడెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సరే ఈయూ ఏమంటున్నారు ఆర్గ్యుమెంట్ మీకు చెప్పినట్టు జనరల్ ఎక్సెప్షన్లోకి వస్తుందని చెప్పేసి యూరోపియన్ యూనియన్ అంటున్నారు మరి ఓవరాల్ యొక్క కంక్లూషన్ ఏంటి కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అనేది ఇండియా ఈయు ట్రేడ్ విషయంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయబోతుంది దీన్ని మనము స్మూత్గా మనము సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటే ఇండియా ఈయూ బైలెట్రల్ ట్రేడ్ని మనం చాలా మెనీ ఫోల్డ్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో కూడా పెంచుకోవచ్చు అనే కంక్లూజన్ తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నిన్న వీడియోలో మిమ్మల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద లా కమిషన్ లా కమిషన్కి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఇట్ వాజ్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఎంసీ సెతల్ వార్డ్ రైట్ అలానే లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ కాదు స్టాట్యూటరీ బాడీ కాదు ఇది కూడా రైట్ సో ఆన్సర్ ఇస్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ నెక్స్ట్ మరి ఈరోజు క్వశ్చన్స్ ఎంతో చూద్దాం మనం ఒకసారి టుడేస్ క్వశ్చన్ బ్రాడ్ బేస్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ బిటిఐఏ ఈ సమ్టైమ్స్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ నెగోషియేషన
ఇండియా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఇండియా ఏ కమిట్మెంట్ చెప్పింది ఇది మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మరి వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసినామో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అసలు కార్బన్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఎందుకు వచ్చింది అలానే ఎమిషన్ ఎమిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎమిషన్స్ని ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలుగుతుంది ఇది డిస్క్రిమినేటరీ ఎందుకు అనుకుంటున్నాం మరి ఇండియా యొక్క వర్షన్ ఏంది మరి యూరోపియన్ యూనియన్ జనరల్ ఎక్సెప్షన్ ఇది ఒక ఆర్టికల్ ట్వంటీ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంది అని మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఒక కార్బన్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్స్ కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అంటే బార్డర్ ఏరియాలో యొక్క కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎక్కువ క్రెడిట్స్ కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇది స్టెట్స్ మనకు ఓవరాల్గా కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం అన్న కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ